欢迎来到频道 Daily Star News， 订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：赵丽颖是公认的艺人吗？截止到2022年9月，赵丽颖还没有被评价为大众艺人，只是普通艺人。赵丽颖出生于河北省廊坊市，中国内地艺人、歌手。2006年参加雅虎搜星大赛并亮相。2011年，在《新仙女》中饰演晴儿一角脱颖而出。2013年，出演《陆贞传奇》一炮走红。2014年，主演的《姗姗来了》进一步提高了知名度，并于同期在第十届金鹰电视艺术节上被选为光雕女神。和赵丽颖一起走，是她非班底的标志。她被带到野外的世界，从一开始只是承担了一些小角色，但每次打开门。他都会找到前辈从中获利，并且不断的为拍摄做准备。有些人说他是体验式的演技，所以他可以表现的像什么？很多人说他是一个有才华的艺人。赵丽颖的演技，很多人都看出来了。虽然他不是很厉害，但他一直在用自己的努力，稳步超越过去的赵丽颖。五星级艺人是中国学界和工艺界规定的专家和专业称号。这是中国授予在国家学术和公益事业的繁荣中做出非凡贡献，并感谢国务院特殊汇款的演艺人员在该领域中最高级别的称号。他是对在公益上做出具体承诺的艺人，包括相声、表演、戏剧、舞蹈、电影、电视、歌唱等学术和富有想象力的执行领域的专家认可。零二，王一博应该是月华的大姐弟。三年一十点八亿给月华，他哪一天能找到胡歌？王一博当之无愧是月华的正妹，仅仅三年，他就为月华收购了一十点八三亿的薪酬。月华有他在组织里，肯定比占有几个小流量更有帮助。从这个格局可以看出，只要王一博继续走下去，就会像胡歌一样被流量和演技派所感知。王一博每三年给月华一十点八三亿，分别是一点零六亿、三点三八亿和六点三九亿。他可以给组织带来巨额薪酬，主要是因为他足够努力。他需要提出一个勇敢的付出自己的一切。公告波澜不惊，不厌其烦。尤其是二零二二年八月，各个领域同步进行，并获得了圈内个人和网友的认可。一，进入娱乐圈。由于在电视剧《陈情令》中饰演蓝忘机，王一博走进了众人的视野。靓丽的外表和精彩的演技，深的赞誉，俘获了大部分网友的心，这也给他的职业带来了不小的帮助。期间，他还出演了《洛阳起风游贼》等影视剧，为大众带来了精彩的作品。为了挑战更麻烦的领域， 2 0 2 2年，他有趣地进入了电影市场，将三部作品带到了人群中。分别是《天空之王》《温暖》和《无名氏》。王一博的努力有目共睹。作为电影的新手，他同时带着三部电影出现在微博电影之夜，让人群有点震惊，向个人展示了他的能力。二，时尚杂志的主要男明星，只要有商业价值，你就可以随时为设计事业开路。而作为金九前台的主力工匠，王一博有着不可否认的商业魅力。打开风格领域意味着有更多的风格资产，同时它可以进一步发展以上的造诣。三、电视剧精彩不断。王一博在现在的电视剧中很少露面，而这部《冰与火》是他给老贾男主抹黑的机会。影片中，王一博饰演为个人服务的模范警官陈宇。吴镇峰姐弟不怕困难和苦修，闯入卖药团，与街头药剂师斗殴。最后将卖药团关进监狱。虽然这部电影的热度不高，但王一博的呈现大家都清楚。他进一步发展了与生俱来的表现力，但也很好的展示了人物的心理锻炼，受到普遍好评。王一博是顶级流量明星，但他的总流量却是独一无二的。他的通讯录精神和艰苦的工作都很棒。万一他真的再折腾几年。说不定还能和胡歌走到今天的地步，你怎么看？零三，国家重点人才李沁以实力代替运气
，从昆曲到表演，生活中的奇妙境遇是常识无法解释的。有时候，你已经做出了决定，但机会却悄无声息地向你袭来。李沁是现在最受认可和熟悉的女演员之一，她的曝光率并不是特别高。但几乎他演过的每一部作品都可以称得上是一部大剧，几乎都是在演女主，这足以看出她的业务能力有多强。大家不知道的是，李沁毕业于上海戏剧学院，她的专业是昆曲。她从十几岁就开始学习这种传统艺术，可能是这样，所以她知道如何使用它，用眉毛和肢体语言来表达自己的想法和情绪。这是很多专业演员做不到的，这也为李沁的表演增色不少。能得到国家认可的人才并不多，李沁应该是其中之一。观众可能知道她是学昆曲的，但也有关系，就是因为她出色的演技和演技，成为了国家重点培养项目。昆曲传人，不过机会就是这样。当大家都认为她可以把昆曲发扬光大的时候，她来到了娱乐圈。那个时候，《红楼梦》的翻拍都是小演员。他来李沁的学校选人，就受到了主任的青睐。他气质出众，外貌出众，他也因这部剧迅速走红。一个好演员可以遇到，但不被追捧。即使他没有学过表演，他仍然可以闪耀光芒。希望来了。从出道到现在，李沁的演艺生涯中有几个特别让人印象深刻的人物。田小娥绝对是其中之一，这个角色在剧中颇受争议，女人一点也不夸张。为了黑娃，她放弃了优越的生活条件，和对方一起住在一个破洞的山洞里。不过，她每次遇到的男人都不是很靠谱，她只能靠卖香来维持生活，最终惨死。有了这个角色，李沁也变得一黑一红。当年的《楚乔传》可以说是风靡全国。虽然他在里面只是一个配角，但是因为他精湛的演技，所以很受欢迎。事业再一次被推上了一个小高峰。他饰演的公主，前期如此单纯，后期黑化的多么惨烈。这种对比度给观众带来了强烈的内心震撼。黑化之后的袁纯，比起一开始的灵动可爱，更有魅力。他的目光冰冷，嘴角勾起一抹冷笑。这种性格与他干净大气的长相和清纯的气质不搭，却恰巧凸显了这个性格的可怜本性。总觉得李沁特别适合这种反派角色。虽然长相很清纯，是个标准的淑女，但是傻傻甜美的女主形象太多了，想要突破也不容易。之后他的两部剧《海上花儿》和《爱上特种兵》都没有引起太大反响。甚至对李沁的演技提出质疑，主要是女主太无知，李沁控制不住她根本没有这样的形象，让她的演技显得特别尴尬。突破人物形象是最考验演员演技的，以后李沁真的需要多注意选角了。角色性格的巨大变化和逐渐变黑的小腹更能展现她的演技，而这种角色形象，李沁的表现毫无违和感，这是她最大的优势。对于演员来说，能够找到真正适合自己的角色和剧本非常重要。李沁的成名作品很多，上街的也有几部，演员想要做到完美几乎是不可能的。他的演技或许没有大家夸赞的那么高超，但和同时期的演员相比，绝对不差。再加上他低调的工作作风和高情商，想上一线只是时间问题。